என்னதான் விஜயகாந்த் சார் நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணிருந்தாலும் பிற்காலத்துல அவங்களே விஜயகாந்த் சார தப்பா பேசியிருக்காங்க அதை கேட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு விஜயகாந்த் சார் கிட்டே கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா நினைச்சுக்கான <laughs> அப்பவே இப்போ இப்படி ஒரு அப்படி ஒரு அந்த மாதிரி அப்படி பே மாற்றிக்கிறது அதனால் இப்போ எதுவுமே பேசலாம் அதை பற்றி நாங்கள் கவலையே போடுவோம் ரீசெண்டாக நிறைய டூ கே கிட்ஸ் பிக் பாஸ் பார்த்துட்டு ஸ்கூல் எல்லாம் தேவையில்லை எஜுகேஷன்லாம் தேவையில்லைன்னு ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி பேசியிருப்போம் அப்போ உண்மையாகவே ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லாம் வேஸ்டானு கேட்டிங்கன்னா நைன்த்து டென்த் லெவல்த் டுவெல்த்தோட சப்ஜெக்டையும் சிலபஸையும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம குறைக்கணும் குறைச்சி அதுக்கு பதிலாக ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை கொண்டு வந்து குழந்தைகளுக்கு அப்போவே ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இதனால ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் முடிக்கும் போதே அவங்க கையில் டுவெல்த் முடிச்ச சர்டிஃபிகேட்டோட ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு அவங்கனால அப்போவே ஒரு எம்ப்ளாய் ஆக முடியும் அதே மாதிரி காலேஜ்லயும் ஒரு வருஷத்தை குறைச்சிட்டு அந்த ஒரு வருஷம் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுத்தா அவங்க வெளிவரும் போது காலேஜ் டிகிரியோட ஒரு டிப்ளமோ இருக்கும்னு நான் சொல்லல இது அப்துல் கலாம் சார் சொல்லிருக்காரு What is that he is qualified 10 plus 2? Another certificate, he has got a skill certificate. Imagine. Okay? He is employable. Same thing for colleges. There also, he studies 4 years graduation. I am saying you ready is 1 year. Make it 3 year course. 1 year give you the expertise course. The expertise. So you will come with a degree and the diploma of expertise. Okay? தோத்தா ஜெயிக்கணும்னு மட்டும்தான் தோணும் ஆனா அவமானப்பட்டா சாதிக்கணும்னு வெறி வரும்னு விவேக் சார் சொல்ற மாதிரி ரஜினி சார் ஆரம்ப காலங்கள்ல அவர் எவ்வளவு அவமானப்பட்டிருக்கிறாருங்கறத நிறைய இடங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு அவமானம் தான் விஜயகாந்த் சாரையும் இப்ப இந்த அளவுக்கு வளர காரணமா இருந்திருக்கு நான் ரைஸ் இருந்து சென்னைக்கு வரும்போது பொய் சொல்லிட்டு தான் இங்க வரும் ஏன்னா எங்க அப்பா என்னை நல்லா தானே வச்சிருக்காரு எங்க அப்பா ஏதாவது ட்ரபுள் பண்ணாதான் மாறணும் என்னை எங்க நல்லா வச்சிருக்காரு அது இல்லாமல் ரைஸ் மில் வந்து கவனிச்சுக்கிறேன் நான் அந்த மன்றம் எல்லோரும் படிக்கிறேன் நான் சும்மா மதுரையில் இருக்கும் பொழுது என்னை நடிக்கிறதுக்காக வந்து நடிங்க அப்படின்னாரு நான் அது ஒரு ஜோபியில் எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் சரி நடிப்போமே நானும் முதல்ல ஒரு ஒரு லொக்கேஷனில் ஷூட்டிங் எடுக்க போகிறாங்கன்னு பேப்பரில் நம்பிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த இடத்துல அதே ஷூட்டிங் நடக்கிறதாக வேறு ஒரு ஹீரோ இருக்க எனக்கு சந்தேகம் வந்து இங்கே வந்து கேட்டால் எனக்கு தமிழ் சரியாக வளர்ன்னு நான் தூக்கிட்டேன் தமிழ் ஆமாம் அப்போ நான் டைரக்டரை பார்க்க முடியல ப்ரொடியூசரை பார்க்க முடியல யாரையும் பார்க்க முடியல அங்கே இருக்கும் சொன்னாங்க மேனேஜர் சொன்னார் உனக்கு தமிழ் வரல தம்பி எனக்கு தமிழ் வரலங்கிறீங்க நீங்கள் யார் போட்டீங்க அப்போ அப்போ தமிழ் பேச தெரியாத ஒரு நடிகரை போட்டு எனக்கு தமிழ் வரலன்னு எப்படி நீங்கள் சொன்னாங்க அதுக்கு இடையில் பத்மபுரியா கூட நீரோட்டம்னு ஒரு படம் நடித்தேன் அதுக்கு இடையில் அகல் விளக்குன்னு ஒரு படம் ஷோபா நடித்த அந்த படம் ஓடல அப்புறம் நூலில் இருந்த பட்டம்னு ஒரு படத்தை நடித்து அந்த படம் வெளியே வரல இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி காலதாமதமானோன்னு விஜயகாந்த் ராசிலாத கதாநாயகன்னு ஒரு பேர் வர ஆரம்பிச்சது ஏறாத வாசல் கரையாது எல்லா இடத்துலையும் சுற்றினேன் அப்போ வந்து நான் டீ நேரில் தான் தங்கியிருந்தேன் பாண்டி பஜார் பாண்டி பஜார்லேருந்து இப்போ நீங்கள் தேடி வந்திருக்கீங்க இந்த ஜெமினி இருக்கிற வரைக்கும் நான் வருவேன் வரும்பொழுது நல்ல பவுட்ரு பூசிட்டு பஸ்ஸில் வருவேன் போகும்போது நடந்து போகும் ஏன்னா வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கதாநாயகன்னா நம்ம நாலு பேர் பார்த்தா சான்ஸ் கிடைக்கும் இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் எனக்கு வந்து ஒரு பேர் விஜயகாந்த் நடித்தா படம் ஓடலை ஓடாது அப்போ எல்லோரும் பார்த்தா என்னை வந்து துச்சமாக தூக்கிடுவாங்க அதான் கருப்பாக எதுக்காக நீ வர கருப்பாக இருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு ஆள் இருக்கார் இப்படி எல்லாருமே பேசுவாங்க பல ஏச்சுக்களுக்கும் பேச்சுக்களுக்கும் ஆளாக ஆளாக என்னுடைய மனசு வந்து என்ன கல்ல இறுகி போச்சு எனக்கு கீழே வேலை பார்க்க ஒரு நூறு பேர் இருந்தால் கூட நான் அதையெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு ரைஸ் மில்லை என்னை சின்ன மாதிரியாலும் கூடுவாங்க அது கூட எனக்கு வேண்டாம் இங்கே அந்த நினச்ச இடத்த பிடிக்கணுங்கிற அந்த பிடிவாத குணம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிடிவாத குணத்தில் இங்கே இருந்து எப்படியாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஸ்பார்க்கு கொஞ்சம் உதயமாச்சு இது விடக்கூடாது அந்த சினிமா என்னன்னு பார்க்க
நம்ம எல்லாருக்கும் டெஸ்லா மோட்டர்ஸோட சிஇஓ ஆன எலான் மஸ்க் தெரியும் இப்ப இவர் தான் உலகத்திலேயே நம்பர் 1 பணக்காரர் ட்விட்டரில் இவர் தான் இப்ப வெச்சிருக்கறனால வாட்ஸ்அப் Facebook Instagram ஓனர் மார்க் சகர்பர்க் கிய சண்டே கூப்பிடுற அளவுக்கு எப்பவுமே ஓவர் ஆட்டிடியூடா தான் இருப்பாரு ஆனா இவரே ஒரு இன்டர்வியூல ஒரு நபருக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து பேசி இருப்பாரு அவர் தான் ரத்தன் டாடா டாடா நானோ எவ்வளவு பெரிய ஐடியா அவர் எவ்வளவு பெரிய மனுஷனோ அவரோட டாடா நானோ ஃபெயிலியர்னு தெரியாம சொன்னதுக்கு என்ன மனுஷனங்க ஃபெயிலியர்னு சொல்லிட்டேனா அவர் எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்திருப்பார்னா யூ نو தட் டாடா மோட்டர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி யூ نو இன் ஐ نو ரஷன் டாடா டேக் ஃபார் மோமென்ட் வாட் ஹி இஸ் டுயிங் இன் இந்தியா யா டெவலப்பிங் a little sedan for 2300 dollars the non right 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 um where do you put that in the whole equation of where the future of cars are well i think it's a good idea to have affordable cars um you know i i think i think where with the problem with with something something like like the nano which i think by the way i don't say a problem i think it's a great idea and rock jack russian is a gentleman in the skull and an exactly right. all right all of those i agree with yes <laughs> டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல நடந்த டி டுவெண்டி செமிஃபைனல்ல பயங்கரமா அண்ணன் விராட் கோலி லாஸ்டா ஒரு ரன் வின் இருக்கும் போது அதை எம் எஸ் தோனி கிட்ட கொடுத்து அவர் அடிக்க சொல்வாரு ஆனா எம் எஸ் டி டொக்கு வச்சு நீதா இந்த வெற்றி காரணம் சோ நீதா வின்னிங் ஷாட் அடிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாரு அப்ப அங்க அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ண ஜடேஜா அதை ரீக்ரியேட் பண்ற விதமா லாஸ்டா நடந்த வேர்ல்ட் கப்ல அதே விராட் கோலிக்கு செஞ்சுரி அடிக்க அதை பண்ணிருப்பாரு